তো রাজধানী শহর থেকে আমাদের বন্দর নগরী পার হইয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শহর থেকে প্রায় বিশ বাইশ কিলোমিটার চিটং রেল স্টেশন থেকে আমি দিন হিসেব করলাম একুশ কিলোমিটার তো আসছে আমাদের একজন গেস্ট হি ইজ এন ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড হি হ্যাজ সাম কোয়েশ্চেন রিলেটেড টু ফিলসফি হ্যাঁ আই থিঙ্ক হ্যাঁ তো আমাদের এই অতিথি তাকে আল্লাহ তালা অনেক বরকত দান করুক ফিলসফি নিয়ে আলোচনা করার জন্য কেউ টাকা পয়সা খরচ করে এত দূর থেকে আসবে এটা একটা খানিকটা আমাদের সমাজে তো এগুলো প্রচলিত না তাই না তো তোমাকে আমরা স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে ফিজিক্স ভার্সাস মেটাফিজিক্স এখন মেটাফিজিক্যাল এন্টিটিগুলো এক্সিস্টেন্ট কি না আর কি আমরা কি বুঝবো যে আমাদের যেমন তোমার আগের আলোচনার মধ্যে ছিল যে আমাদের যতটুকু জানা আবার এরকম যে ইয়াতে আমি ওই যে আমার ওই যে আর্টিকেল এর মধ্যে লিখছিলাম প্রসঙ্গ ক্রমে ইস জিরো সামথিং অন নাথিং এর মধ্যে যে আমরা মানে বলা হচ্ছে যে সায়েন্সের ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ম্যাথামেটিক্স আর আমরা জানি যে ম্যাথামেটিক্সের সকল প্রুফ হচ্ছে জিওমেট্রিতে হুম কিন্তু জিওমেট্রিক্যালি তুমি এমন অনেক এন্টিটির কথা বলতে পারবা যেগুলো কোনোভাবে ফিজিক্যালি এক্সিস্টেন্ট না এবং কোনো জব মানে কোনো অবস্থাতেই এটা এক্সিস্টেন্ট হবে না কথা কথা আমি জিরো রেডিয়াসের একটা মানে সার্কেলের কথা বলতে পারি এরকম কিন্তু জিরো রেডিয়াসের তো কোনো সার্কেল হবে না বৃত্ত জিনিসটাই তো আপনার একটা কনসেপ্ট হ্যাঁ কনসেপ্ট এখন রেডিয়াসের মাপ হিসেবে আমরা যে মাইনাসে মাইনাস রেডিয়াস আমরা হিসেব করতে পারি এরকম করে আমরা এভাবে করে আমি আমার বিভিন্ন আলোচনাতে বিক্ষিপ্তভাবে আমি বলছি আসলে আমার ফিলোসফি নিয়ে ইন্টারেস্ট হয় জন্য আমি ফিলোসফি পড়ছি তো ইন্টারেস্টের কারণে আমি বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করি কিন্তু সিস্টেমেটিক্যালি এগুলো লেখা এগুলোকে প্রচার করা এগুলোর ব্যাপারে আমি ডিজ ইন্টারেস্টেড এটা আসলে আমাদের যারা সহকর্মীরা আছে তাদের যে টাকা পয়সা কেন্দ্রিক যে চিন্তা ভাবনা লেখাপড়ার প্রতি যে অনীহা নানা কিছুর কারণে মানে সিস্টেমেটিক্যালি এইগুলো চর্চা করার ব্যাপারে আমার এক ধরনের বৃত্তিষ্ণা তৈরি হয়েছে আর কি এই জন্য আমি আমার যে সহকর্মীদের সাথে সময় কাটানো পরিবর্তে আমি এই যে ইয়াং জেনারেশনের সাথে সময় কাটাইতে আমার খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি হ্যাঁ এবং আমাদের অতিথিকে বলছিলাম যে তুমি আমার এখানে আসো যখনই সে আমাকে ডিভাইন অ্যাগনোস্টিসিজম নিয়ে প্রশ্ন করছে আমি বুঝছি যে ইজ রিয়েলি এ জিনিয়াস হ্যাঁ তো তার সাথে সরাসরি কথা বলতে হবে বলছি আমার এখানে আসো আমি অন্তত এক বেলা তোমাকে আমি পুরো সময় দেবো হ্যাঁ তো অ্যাকর্ডিংলি তিনি আসছেন তো এগুলো নিয়ে আমি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় কথাবার্তা বলেছি তো এতে করে বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের 
ইন্টারেস্ট এবং কোয়েশ্চেন তৈরি হয়েছে আর কি হ্যাঁ তো এইসব বিষয় নিয়ে বড় বড় বই কিতাব আছে বিভিন্ন কোর্স পড়ানো হচ্ছে আমি তোমাকে এটা বলবো না যে এটার উপরে এই দশটা বই আছে তুমি এগুলো পড়ো বা এই দশটা কোর্স করো বা এই কোর্স করো সেটা না যে জিনিসটা অনেক বড় কেউ যদি সেই বিষয়টা জানে মিশু কাউকে এই কথাটা খুব স বলে আইনস্টাইনের রেফারেন্সে বারবার যে তোমার ওই ক্যাপাসিটি থাকতে হবে যে ওই বড় কথাটাকে খুব সংক্ষেপে ছোটোভাবে তুমি বলবা যাতে করে এটার মূল কথাটা বোঝা যায় আর তুমি যদি এটাকে মূল কথা বোঝাতে না পারো তাহলে তুমি ইটসেলফে আসলে ভালো করে বোঝো নাই তো আমি অনেক জায়গাতে বলছি যে ওই যে আমি একটা পোস্টারও করছি দ্য বিগেস্ট নাম্বার বলে কোনো নাম্বার নাই ইনফিনিটি যেমন একটা কনসেপ্ট দ্য বিগেস্ট নাম্বার এটা একটা কনসেপ্ট কারণ বিগেস্ট নাম্বার যদি এন হয় এন প্লাস ওয়ান তার বিগেস্ট হচ্ছে না হ্যাঁ না আর বিগেস্ট নাম্বার যদি নাম্বার হয় তাহলে এন প্লাস ওয়ান হবে না কেন কথা কথা আর কি তাই না আপনি এন প্লাস ওয়ান বললে আমি এন এন প্লাস টু বললাম ব্যবহার করি আর কি তো যেটা আমাদের মূল আলোচনা যে এই পর্বে ছিল যে আমরা যেগুলো মেটাফিজিক্যাল এন্টিটি বলতেছি গড একটা মেটাফিজিক্যাল এন্টিটি গড ছাড়াও আমরা অনেক মেটাফিজিক্যাল এন্টিটির কথা বলতে পারি তো আমরা অনেক মেটাফিজিক্যাল এন্টিটি দেখি যেগুলো আমাদের মিয়ার অ্যাসামশন যেমন সোনার পাহাড় যেমন আমরা যদি ধরি যে মরে গেলে ভূত হয়ে যায় তো মরে যাওয়ার পরে ভূত হয়েছে না কি হয়েছে আমরা তো কেউ দেখি নেই কথার কথা আর কি হ্যাঁ তাহলে আমরা কি বলবো যে ঘোস্ট ইজ রিয়েল আর ঘোস্ট অবশ্যই রিয়েল অমুকের বইয়ের মধ্যে ভূতের গল্পের মধ্যে ভূত একটা রিয়েল চরিত্র এটা ঠিক আছে গল্পের চরিত্র এসব রিয়েলি ভূত এক্সিস্ট করে কি না আমরা এটা কীভাবে জানবো তাহলে প্রাথমিক কথাটা হচ্ছে যে মেটাফিজিক্যাল কোনো কিছুকে জানার জন্য তো ফিজিক্যাল প্যারামিটার ফিট করাটা ক্যাটাগরিক্যাল মিস্টেক হবে তাহলে মেটাফিজিক্যাল জিনিসটাকে রিয়েল কি না এইটা জানার কি পদ্ধতি হইতে পারে এটা নিয়ে চলো আমরা একটু আলোচনা করি তো আলোচনাটা আমি শুরু করে দিয়ে কথাটা দিয়ে যে চলো আমরা একটা ইয়ে করলাম যে আমরা অন্ধকার দেখব এবার আমাকে বলো যে আমি অন্ধকার কিভাবে দেখব অন্ধকার কিভাবে দেখব অন্ধকার তো আমাদের কাছে একটা কনসেপ্ট একটা মনে করি এখানে একটা বাচ্চা আছে লেখা আছে আলো অন্ধকার হ্যাঁ এটা আলো এটা অন্ধকার সে বলেছে আলো তো দেখলাম অন্ধকার তো দেখে নিচ্ছে এবার আমাকে অন্ধকার দেখাও লাইট অফ করে দিলে অন্ধকার দেখবে লাইট অফ করে দিলে অন্ধকার দেখা গেল তো ওই বাচ্চাটা ওই বাচ্চাটা বলতে পারে লাইট অফ করার কারণে তো আমি আর লাইট দেখতেছি না অন্ধকার কোথায় আমি তো কিছুই দেখতেছি না কিছুই দেখতেছি না কেন দেখতেছি না কারণ লাইট নেই অন্ধকারটা কোথায় ও বাচ্চাটা বলতে পারে ওই যে শেল্টার না কি জানি নাম আছে না পাকনা পাকনা কথা বলে সে বলতে পারে যে লাইট না থাকাটা অন্ধকার এটা তো তুমি বলতেছো কিন্তু জিনিসটা কোথায় এটা লাইট ওই যে লাইট অন্ধকার কই ওই যে অন্ধকার দেখাও আমাকে কোন একটা দেখে দেখাই দেবো যে এটা অন্ধকার বলে এটা বন্ধ করলে এটা চলে আসে বলে এটা বন্ধ করলে এটা চলে গেছে না আসছে তো কোনো কিছু তো আসে নাই ওটা তো গেছে আমাদের জন্য চট করে মেনে নেওয়াটা সহজ অন্ধকার এবার একটা ওই হইতে পারে তুমি তো কিছু করলে না তাহলে রিয়েলটা কি 
लाइट जलो देखार आचरण सबकि मान मोस्ट दिंग कन्सियलि डिसन खूब कम इंटरनेशनलिटी मान सबकसियसके अनेकखानी अनेक बसि परमाणे नियंत्रण कर तो एन जाए नैतिक भाव मना करो खराब बा भूल हो क्या आसकसियसार सबकसियसार नियंत्रण नहीं सबकसियस नियंत्रण ना थार कारण इटे सबकसियस बोली ना कि नियंत्रण थकले तो कन्सियस दी हो तो मेजरिटी जिन जो सबकसियस इवें एक जिन सबकसियस नियंत्रण नियंत्रण कर लाइट से फिली तो कन्सियस मध्य चले आसल सीमाना बाढ़ार मत सबकसियसलोर अवचेतने मानी दुनिया <laughs> समतल कारण जी वित्त आनी आनबें से वित्त वेबलैंड बार कारण एक कार्व है मैं अपना तो जानी जो सब किस कार्व तब तो वित्त नहीं स्कोयर नहीं किस नहीं तो मेयर कन्सेप्ट एखी बोली जाए सब किच है वक्र मैं बाका तो ये बाका कथाटा को जगते थकते पर सोजार धारणा छाड़ा मैं को सोजार धारणा ही नहीं आज सब बाका तो बाका बाका है डाटा दे सम्पूरक प्रश्न आदि मैं बरक्त हो जमन आदम आल्लम भारत लगता से कैमरा देखा जाके देखा जा सब आलोचनागुल्लो खूब एनजय करी दोपुर पर साधारण तो घुमाई हाँ और जो आलोचना थे तक हमारे मोटामोटी यहाँ हलो कि फैसल ये कि बोलें प्रत्येक एक मानी एंटीडोट थे जमन वाइफर एंटीडोर हम मेहमान मेहमान आसले से सबकिछ मानी एकदम ठीक मत कर फेले 
আমার এন্টিটিউড হচ্ছে আলোচনা আলোচনা করলে আমি খুব মজা পাই মানে যেমন হচ্ছে যে আদম আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে আমি ধরি আদম আলাইহিস সালাম ধর্মের রেফারেন্স মনে না করলে ভালো আদম আলাইহিস সালাম কি যখন আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন কারণ লোকেরা বলবে যে তাহলে এই লোকগুলো ধর্ম চর্চা করতে আসছে এটা পিওর ফিলোসফি না মানে আমাদের ফিলোসফির মধ্যে ধর্মটা হচ্ছে যে একটা সফট টার্গেট সবাই ওইটারে মাইরিয়া হাত পাকায় হ্যাঁ যেমন মানে অ্যাবসলিউটের ক্ষেত্রে যদি আমি ধরি অ্যাবসলিউট এক্সিস্ট করত যখন কোনো পার্টিকুলার ছিল না কিন্তু তারপরও অ্যাবসলিউটকে আমরা অ্যাবসলিউটি মানে আমরা তো তখন নাই যে অ্যাবসলিউট তো অ্যাবসলিউটি আছে তার তো কাউন্টারের প্রয়োজন ছিল না তখন যে তার অ্যাবসলিউটনেস প্রুভ করার জন্য কি তার পার্টিকুলারের প্রয়োজন আছে না আমাদের জন্য প্রয়োজন আছে ভিন্নতা আমরা বলি এগুলো রিয়েল কিন্তু আমরা দেখি যে নন ফিজিক্যাল কিছু ফলস ইমাজিনেশন আমরা করি তাহলে দোজ সো কল মেটাফিজিক্যাল এন্টিটি সেগুলো সে ধরনের আমাদের জাস্ট মিয়ার এলিউশন অর উইসফুল থিঙ্কিং অর ফলস ইমাজিনেশন কি না দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন সো আই ক্যান আই ক্যান ফ্রেম মাই রিডার্স কোয়েশ্চেন এখন তাহলে আমাদের নন ফিজিক্যাল অ্যাসামশন গুলোর মধ্যে কিছু কিছু অ্যাসামশন হচ্ছে যে ফিকটিশাস জাস্ট আমাদের একটা মানে কল্পনা রং ইমাজিনেশন কিছু কিছু জিনিস পাই তাহলে হোয়াট ইজ দ্য গ্যারান্টি যে দ্য হোল লট ইজ ফিকটিশাস হোয়াট ইজ দ্য গ্যারান্টি যে হোল লট ইজ নট ফিকটিশাস হইতে পারে না যে হোল লট ফিকটিশাস এটা হইতে পারে না আবার নাও হইতে পারে এমন হইতে পারে যে আমরা কোনো কিছুকে পাইছি কিন্তু বাদ বাকি জিনিসগুলো সেরকম নয় অনেক কিছু তো হইতে পারে তা আমরা কিভাবে বুঝবো জি এটা হলো প্রশ্ন এই প্রশ্নের কি উত্তর দেওয়া যায় যেমন আমরা ধরে নিলাম যে কিছু আমাদের নন ফিজিক্যাল ইমাজিনেশন হচ্ছে যে পিওর ইমাজিনেশন অলিক কল্পনা এগুলো বাস্তব না আবার কিছু জিনিস হচ্ছে বাস্তবসম্মত রিয়েল এগুলো আমাদের কল্পনা না এগুলো বাস্তব বলে সেগুলোকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করি ইন আওয়ার আইডিয়া ইন আওয়ার কনসেপ্ট যেহেতু এগুলো আউট দেয়ার ইন সাম মানে নন ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড ইন সাম ওয়ে ইট ইজ রিয়েল যেমন প্ল্যাটো বলছে যে আইডিয়াগুলো রিয়েল দিস ওয়ার্ল্ড ইজ ফেনামেন ইত্যাদি এখন মনে করো সাম সাম এন্টিটিস আর রিয়েল তো আমার যদি এগেন এটা খুব মানে একটা ফানি জিনিস এখন আমার আমার চোখটা যদি হলুদ হয় ইন দ্য রিয়েল লাইফ দেয়ার আর সো মেনি কালার্স কিন্তু আমি তো সবগুলো হলুদ এবং হলুদ দিয়ে দেখলে যা হয় সেটাই দেখব মানে জি তা আমি যদি সেটাই আমি যদি নির্দিষ্ট হয় একটা রঙের চশমা দিয়ে দিয়ে যদি জগৎকে দেখি তো রিয়েল জগৎটা তো আমি দেখতে পাবো না পাবো তার আমি মানুষ হিসাবে বা তুমি মানুষ হিসেবে আমরা মানুষ ক্যাটাগরি হিসাবে আমরা কিভাবে যেহেতু আমরা ফিজিক্যাল আমাদের ফিজিক্যালিটি নিয়ে আমাদের কোনো মধ্যে কোনো আপাতত দ্বন্দ্ব নাই যদিও ফিলোসফাররা তো মানে ফিলোসফাররা গন্ডগোল করে এমন কোনো বিষয় নেই 
আমরা ধরে নিচ্ছে হ্যাঁ আমরা ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড আমরা আসি খুব ভালোভাবে এখন আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে আর দিয়ার এনি নন ফিজিক্যাল এনিথিং দোজ থিংস আর রিয়েল নট জাস্ট আওয়ার ইমাজিনেশন এটা আমরা জানব কিভাবে কারণ আমরা যদি ওই যে চশমার উদাহরণ বললাম আমাদের চশমাটা যদি রঙিন হয় এবং সেটা যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে তো আমাদের কাছে সবগুলো তো সেরকমই মনে হবে আচ্ছা এটা নিয়ে তোমার আমি পেসাইলে তো কোনো লাভ হবে না কারণ তুমি সায়েন্সের মানুষ আমি ফিলোসফির আর এত বছর ফিলোসফি চর্চা করতে করতে আমার যে চুল টুল ব্রু পাকা শুরু হয়েছে আমি সহজভাবে বলি সহজভাবে মূল কথাটা হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে একটা এক্সট্রডিনারি পাওয়ার আছে মানুষের মধ্যে এইটা হলো আলোচনার মূল অংশ আমার রেসপন্সের মানুষের মধ্যে একটা এক্সট্রডিনারি পাওয়ার আছে সে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে হ্যাঁ এবং আমার অনেক আলোচনার মধ্যে আমি বলছি যে মানুষ কেন মানে বোদার্ড হয় অ্যাবাউট দ্য বিকামিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাবাউট হিজ আইডেন্টিটি অ্যাবাউট দ্য ফিউচার মানুষ কেন নাস্তিক হয় মানুষ কেন আস্তিক হয় মানুষ কেন সায়েন্স রিলিজিয়ান হিস্ট্রি এত কিছু করছে মানুষ কেন সিভিলাইজেশন করছে তো মানুষের মধ্যে একটা অদ্ভুত ক্যাপাসিটি আছে এবং মানুষ যখন এটা খুব মানে ম্যাটাফিজিক্সের আলোচনা বলে ম্যাটাফিজিক্স শব্দটা একটু গালভারি টাইপের মানে মানে অন্টোলজি বলে মানুষ মনে করে যে এটা কি ভারী আসলে অন্টোলজির মূল কথা হচ্ছে তত্ত্ব তাত্ত্বিকভাবে কোনো কিছু করা তো আমাদের এখানে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংয়ের এতটাই অভাব যে আমরা যখন সাধারণ কথাগুলো বলি বেশ করে যে তোমার বড় ভাই মাসুদ আমাকে সবসময় বলতো স্যার আপনি এত কঠিন কথা কেন বলেন সহজ করে বলেন আমার কাছে যেটা মনে হতো যেন একেবারেই সহজ অডিয়েন্সের কাছে এটা খুবই কঠিন কারণ অডিয়েন্স তো এগুলোর সাথে অভ্যস্ত না আমাদের এখানে ফিলোসফিক্যাল থিঙ্কিং যে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা আমাদের কারিকুলামের মধ্যে কোথাও নাই তো ছোটোবেলা থেকে গণিত শেখানো হয় ভূগোল শেখানো হয় কত কিছু শেখানো হয় আঁকা আঁকে শেখানো হয় চিন্তা কীভাবে করতে হবে ভালোভাবে এইটা কিন্তু আমরা আমাদের কোনো ছোট থেকে বড় কোনো লেখাপড়ার মধ্যে কিছু নাই এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং যে পেপার আছে ওই পেপারও পল আপেন মুখস্থ করে লেখে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং কোনো ক্রিটিক্যাল কোনো কিছু নাই আমি একদম তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তো এখন ধরো আমরা আমরা মানুষরা আমরা মানুষ এরকম কেন আমরা অন্য পার প্রাণীদের মতো নই কেন মানুষ কেন নাস্তিক হয় হ্যাঁ আমি আমার কাছ থেকে সর বাইরা মনে হয় আমার একশো বার শুনছে যে রিচার্ড ডকিনস একজন প্রখ্যাত নাস্তিক কেউ ডকিনস নিজেও কোনো দিন বলে না যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কুকুরটাও কিন্তু নাস্তিক আমার বাড়িটাও নাস্তিক গাড়িটাও নাস্তিক এটা কেউ বলছে কেন বলে না মানুষের মানুষের মধ্যে মানে স্ল্যাংভাবে বললে এই বাইটা কেন এই মানে তার এই মানে হুইমটা কেন সে কেন ইয়ে করে এখন তুমি যখন বলো মানে মানে গড ইজ দ্য ক্রিয়েটার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অথবা দেয়ার ইজ নো গড হ্যাঁ হোয়াট এভার তুমি বলো দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ হোয়াট এভার ইট ইজ তুমি দ্য ওয়ার্ল্ড বলে যা কিছু বলো তখন কিন্তু তুমি সাবজেক্ট এবং ওয়ার্ল্ড হচ্ছে প্রেডিকেট এবং সাবজেক্ট কিন্তু সবসময় প্রেডিকেটের বাইরে থাকে ওকে অ্যানালিটিক স্টেটমেন্ট যদি না হয় তো তুমি জগতের ক্ষুদ্রতম একটা প্রাণী কতটা ক্ষুদ্র এটা সায়েন্স যারা চর্চা করে তারা কিছুটা অনুমান করতে পারে আমরা তো অনুমানও করতে পারি না অথচ মানে পুরো জগ জগৎ বলতে কি আমরা কী বুঝি ওই যে আমাদের আমরা শুরাতে পারি রব্বুল আলামিন যা কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে হয় নাই আরও একশো কোটি বছর পরে হবে এই সব কিছু মিলে সব কিছুর উপর বিশাল একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে আমরা একটা ডট দেই এটা কেন এই বাচ্চাটাও প্রশ্ন করে বড়রাও করে মানুষের এই অডাসিটি কেন এখানেই হচ্ছে যে আমার যুক্তিটা যে মানুষের একটা অদ্ভুত ক্যাপাসিটি আছে যে সে ফিজিক্যালি এক্সপিরিয়েন্স না করেও কোনো কিছু সম্পর্কে সে জানতে পারে সে সাবকনসিয়াসকে অ্যাক্সেস করতে পারে সে ডার্কনেসকে আইডেন্টিফাই করতে পারে তার কায়দা কারণ আছে সাবকনসিয়াসকে আমরা কীভাবে আইডেন্টিফাই করব এটা ভিন্ন আলোচনা কিন্তু এটা হচ্ছে যে তোমার রিজন দিয়ে লজিক দিয়ে তোমার বিহেভিয়ারকে তুমি যখন অ্যানালাইসিস করো বা তুমি করো আরজন করুক যেই করুক সে কিন্তু বুঝে যাবে যে তোমার সাবকনসিয়াসে কি আছে তাহলে আমাদের র্যাশনাল ক্যাপাসিটি দিয়ে আমরা কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারি হ্যাঁ আমি মনে করো কোনো অক্সিজেন ছাড়া কোথাও যেতে পারবো না কিন্তু অক্সিজেন লাগাইয়া মানুষ কত উপরের দিকে চলে যাচ্ছে না নবজানা চলে যাচ্ছে না সাগরের নিচে যাচ্ছে না 
মানুষের কিন্তু অদ্ভুত কিছু ক্যাপাসিটি আছে আমি চোখে উদ্ভুত দেখতে পারি টেলিস্কোপ লাগাইয়া মাইক্রোস্কোপ লাগাই মানুষ দেখতেছে না কতগুণ বাড়াইছে অকল্পনিক পরিমাণে বাড়াইছে না মানুষের এই ফিজিক্যাল যে ক্যাপাসিটি তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ হচ্ছে তার এই যে কগনেটিক ক্যাপাসিটি হ্যাঁ এবং আমাদের এই আমাদের এই ইয়াগুলো আমরা যা কিছু আমরা কি রিয়েল ওয়ার্ল্ডে আসি এখানে দুইটা বাচ্চা বসে আমাকে এই ড্রয়িং রুমে প্রশ্ন করছে যে আমরা কি হইতে পারে না যে কোনো গল্পের ক্যারেক্টার স্বপ্ন জগতে আসি সত্যি তখন তারা ছোট ছিল এখন তারা বড় হয়ে গেছেন তো এই জন্য নাস্তিকদের নাস্তিক্যবাদের যারা পক্ষে বস্তুবাদের যারা পক্ষে তাদের তুমি ক্রাউস বলো ডকিংস বলো অমুক বলো তমুক বলো যতজনেই বলো না কেন হ্যাঁ প্রত্যেকের আলোচনার ডেডিয়ান ডেলেটের কনসিয়াসনেস এক্সপ্লেন অথবা শন ক্যারল যার কথা তুমি বলো না কেন সকল তত্ত্বের মূল তত্ত্বটা হচ্ছে যে ভ্রম তত্ত্ব যা আমরা ভুল করে মনে করছি যে আসলে এটা সঠিক বুঝছো আমি আরো বিভিন্ন সময় আলোচনাটা করেছি যে আমরা আমরা ভুল করে মনে করছি প্রতিটা ভুলের একটা সঠিক কারণ থাকে আমরা ভুলটা যে করছি এটা যদি সঠিক হয় তাহলে সঠিকটা নিশ্চয় আছে যার কারণে আমরা ভুলটা করছি এখন আবার অন্টোলজি চলে আসে ভুল এবং সঠিক সঠিক থেকে আমরা ভুলের অনুমান করতে পারি আর ভুল থেকে আমরা সঠিকের অনুমান করি কখনো বাস্তবে মিলে কখনো মিলে না তাহলে যা কিছু মেটাফিজিক্যাল আছে তার অংশবিশেষ ফিজিক্যাল হইতে পারে কোনো কিছু ফিজিক্যাল হয়েছে মানে তার পিছনে একটা মেটাফিজিক্স আছে কোনো কিছু মেটাফিজিক্স আছে মানে তার ফিজিক্যাল হইতেও পারে না হইতে পারে এখন আমাদের যে মূল প্রশ্ন আবার এগেন আমি যদি আসি মূল প্রশ্নটা হচ্ছে যে ওই যে যেটা মেটাফিজিক্স আছে সেটা মানে রিয়েল নাকি আমাদের শুধু ইমাজিনেশন তো যেগুলো আমরা আমরা যদি ধরতে পারি যে সবই হচ্ছে ফলস তাহলে সবই ফলস হলে সবই ফলস হওয়ার জন্য কোনো না কিছু সরি করতে হবে সেই জায়গাটা কি এখন বার্ডেনটা কি আমার নাকি ফলস যে বলছে তার মানে সব কিছু ফলস এই কথাটা যে বলছে বার্ডেনের প্রুফটা কি তার কাছে যাবে না আমার কাছে আসবে সঠিক জিনিসটা কোথ থেকে আসলো তাই না এবং এটা যদি সঠিক হয় তাহলে লায়ার প্যারাডক্স এর মতো সবকিছু ফলস এই কথা সঠিক না তখন আমাকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ মেটা ল্যাঙ্গুয়েজের একটা মানে কায়দা কৌশলে যাইতে হবে বুঝছে না তো এখন তাদের মূল কথা হচ্ছে যে আমরা আমরা ভুল করে মনে করি আমরা কনসাস আসলে ইন্ট্রেনজিক কনসাসনেস বলে কোনো কিছু নাই সব কনসাসনেস হচ্ছে যে ডেরাইভড হ্যাঁ ডেরাইভড এখন যদি তোমার যদি আসল একটা স্কেল না থাকে তুমি স্কেল বানাও কোথেকে বলে আমরা ধরে নিছি তুমি এভাবে কেন ধরছো বলে এটা আমাদের জন্য সুবিধা কেন এভাবে আমাদের জন্য সুবিধা এই যে এই যে কেন হোয়াই এই হোয়াই কোয়েশ্চেনকে তুমি যদি ধরেই রাখো এক পর্যায়ে তুমি দেখবো যে হোয়াই কোয়েশ্চেনটা আর চলে না যেখানে হোয়াই কোয়েশ্চেনটা তুবড়ে পড়ে থেমে যায় সেটা হচ্ছে যে তোমার ফাউন্ডেশন সেটা তোমার শুরু এটা বেসলাইন আপনার ধরতে হবে না বেজলেন আমার ধরার দরকার নেই একটা বেজলেনে গিয়ে আমি পড়ে যাব ধরার কথা আসলে তখন আবার আসবে যে না আমি বোধ আমার ইচ্ছা মতো ধরছি একটা বেজলেনে আমরা পড়ে যাব মানে আমাদের চিন্তার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে এটা তুমি চিন্তার সীমাবদ্ধতা বলতে পারো আমাদের চিন্তার কাঠামো বলতে পারো কেউ বলতে পারো যে মানুষের মানুষের চিন্তারা কত উর্বর দেখো আমাদের চিন্তার কাঠামো তো ভুল হইতে পারে সাম এলিয়েন আমাদেরকে মিসগাইড করছে বাহ এলিয়েন ফেরস্তার ধারণা বাদ এলিয়েন ধারণা আসো তাহলে তো এলিয়েন রিয়েল আমরা আমরা কি আমরা ওই যে এলিয়েন আমাদের কি করে কি করেছে এটাকে কি বলে সিমুলেট করেছে ওকে তো তুমি তো রিয়েলিটি থেকে মুক্ত হইলে না তো তুমি নিজে রিয়েলিটিটা কন্টেন্ট করে আউট দেওয়ার করলো তো ও আমার প্রশ্নটা ওখানে তাহলে এলিয়েনটা কেন রিয়েল 
রোজার প্যান্ডোজ বলেছে না সিক্লিক্যাল না বিগিনিং বলে কোনো কিছু নাই মানে এটা সিক্লিক্যাল এটা ওয়ার্ল্ড বড় হইতে হইতে নিজে নিজের কাছে হারাই গেছে তখন আবার সেখানে বিগ ব্যাং হয়েছে তো একটা বিগ ব্যাংয়ের ব্যাখ্যার জন্য তারা নিয়ে আসছে এখন অনেক বিগ ব্যাং এখন প্রশ্নটা কি উত্তর হয়েছে এটাকে সিম্পলি ইয়ার ভাষায় বলে যে ব্যাগিং দ্য কোয়েশ্চেন ফেল আসে ইউ জাস্ট শিফটেড দ্য কোয়েশ্চেন ইন এ ডিসগাইজ নট অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন তাহলে আমাদের 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 যদি আমাদের আমাদের আমরা এখন কীভাবে জানব মেটাফিজিক্যাল অ্যান্টিটিগুলো রিয়েল তাহলে সেগুলো ফিজিক্যালি আসতে হবে এরকম বলবো ওই যে কাফের মোশরাকটা বলতো গড় থেকে থাকলে উনি ফিজিক্যালি আসে না কেন ও ফিজিক্যাল কোনো কিছু দেখে না কেন কোথায় কথা আর কি হ্যাঁ কারণ আমরা যদি বলি যে এটা পিওর মেটাফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স এটাকে ফিজিক্যালিটিতে আসতে হবে আদারওয়াইজ এটা হবে না কিন্তু আমরা ওই অন্টোলজিটাকে ইয়ে করি ফসল হুম তোমাকে ইয়ে করি তোমার ঘুম আসছে তার জন্য তোমাকে কানেক্ট করি অন্টোলজি অন্টোলজি মানে একটু কঠিন কঠিন মনে হচ্ছে পটেন্সিয়ালিটি অ্যাকচুয়ালিটি এটা বুঝো মানে ধরো অনেক গাছ আছে ফুল তো হয়েছে ফুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলে ফুলটা হয়েছে তো ফুল হওয়ার মাধ্যমে বোঝা গেল যে এটা সম্ভাবনা ছিল তাহলে অ্যাকচুয়ালাইজড হলে বোঝা যায় যে এটার পটেন্সিয়ালিটি ছিল এবং এটা অ্যাকচুয়ালাইজড হয়েছে আমি হওয়াটা পসিবল ছিল বলে আমার বাবা মার মানে মিলনে আমি হয়েছি কিন্তু সকল পটেন্সিয়ালিটি তো অ্যাকচুয়ালাইজড হয় নাই সকল গাছ থেকে তো ফুল হয় নাই সকল বীজ থেকে গাছ হয় নাই হয়েছে হয় নাই তাই না এখন কোন একটা সম্ভাবনা যে জেনুইন সম্ভাবনা এটা বুঝবো কীভাবে যদি বলা হয় যে এই সম্ভাবনা থেকে বাস্তবায়ন হইলে বোঝা যাবে যে সম্ভাবনাটা বাস্তব তো যে সম্ভাবনাগুলো বাস্তবায়ন হয়ে গেছে সেগুলো যে মানে সত্যিকারের সম্ভাবনা এটা তো ওই যে কাদম্বিনী মরিয়াই প্রমাণ করেছে আগে মরে নেই আমরা বাস্তবায়নের মধ্যে বুঝে পারলাম যে এটা আসলে সঠিক ছিল কিন্তু সকল সম্ভাবনা তো বাস্তবায়ন হবে না তাহলে যে সম্ভাবনাগুলো বাস্তবায়ন হয় নাই যে কনসেপ্টগুলো সেই কনসেপ্টগুলো রিয়েল নাকি আমাদের শুধু ইমাজিনেশন আমাদেরকে এখন এই ডিস্টিংশনটা করতে হবে হাউ ক্যান উড উইট যে সম্ভাবনাটা বাস্তবায়ন হয় নাই এইটা সম্ভাবনা হিসাবে আমরা কেন মনে করব কারণ হচ্ছে যে অনুদ্ধ অনুরূপ ধরনের কাজগুলো হয়েছে অনুরূপ ধরনের হয়েছে এই ফুলটা ফুটেছে ঠিক আছে তার মানে বোঝা গেল যে এই ফুলটা এভাবে ফুটার সম্ভাবনা ছিল ফুটার মাধ্যমে এটা বাস্তবায়ন হয়েছে তাহলে যেগুলো এখনো হয় নাই সেগুলো ব্যাপার আমরা কিভাবে ধারণা করব যেগুলো সম্ভাবনা হিসেবে ঠিক আছে বীজ থেকে গাছ হয় নাই গাছ থেকে ফুল হয় নাই ফুল থেকে ফল হয় নাই না না তখন তুমি তুমি যখন বলবা যে যে ফুল থেকে ফল হয় নাই বা যে গাছ থেকে ফুল হয় নাই যে সম্ভাবনা বাস্তবায়ন হয় নাই সেটা সঠিক সম্ভাবনা নয় এই কথাটা বলার মাধ্যমে বাস্তবায় বাস্তবায়িত এবং সম্ভাবনার যে সংজ্ঞাগত পার্থক্য এটাকে আমরা এক করে ফেলতেছি আমরা ধরে নিচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালাইজেশন ইজ আইডেন্টিক্যাল উইথ পটেন্সিয়ালিটি কিন্তু পটেন্সিয়ালিটি ইজ প্রায়র টু অ্যাকচুয়ালাইজেশন অনলি এ পোর্শন অফ পটেন্সিয়ালিটি উইল বি অ্যাকচুয়ালাইজড আনলেস উই হ্যাভ পটেন্সিয়ালিটি নাথিং ক্যান বি অ্যাকচুয়ালাইজড অ্যাকচুয়ালাইজেশন হইলে বুঝবো যে পটেন্সিয়ালিটি ছিল তাহলে সকল পটেন্সিয়ালিটি অ্যাকচুয়ালাইজড হবে না সকল পটেন্সিয়ালিটি অ্যাকচুয়ালাইজড হলে অ্যাকচুয়াল পটেন্সিয়াল অ্যাকচুয়াল ভাগাভাগিটা হইতো না তাহলে যে পটেন্সিয়ালিটিগুলো হয় নাই সেগুলোকে আমরা ট্রু পটেন্সিয়ালিটি কীভাবে বুঝব এই যে এই যে মানে সমস্যাটা এই সমস্যাটার ক্ষেত্রে তার মানে হচ্ছে যে আমাদেরকে কনসেপচুয়ালি বুঝতে হবে মানে কনসেপ্ট দিয়ে বুঝতে হবে যে এই কনসেপ্টটা মানে ফিক্টিশাস না এটা রিয়েল কনসেপ্ট এটা রিয়েলি এক্সিস্ট করে আমি যদি বলি যে 
একটা মিথিক্যাল ক্যারেক্টার এটা রেডি এক্সিস্ট করে তো কেউ যদি আমাকে বলে যে মিথিক্যাল ক্যারেক্টারটা আইনে দেখাও তো এটা তাইনে আমি দেখাইতে পারবো না মানে আমরা যারা মিথিক্যাল ক্যারেক্টার হিসেবে পড়ি আমরা মনে করি এটা মিথ কিন্তু যারা ওই ধর্মের অনুসারে তারা মনে করি এটা রিয়েল যেমন মুসলমানদের ফেরস্তার ধারণাটাকে অন্যরা রিড করতে পারে অ্যাজ এ মিথিক্যাল ক্যারেক্টার জিব্রাইল ইজ এ মিথিক্যাল ক্যারেক্টার এটা নিয়ে সে সুন্দর সাহিত্য গল্প কবিতাও লিখতে পারে কোনো সমস্যা না কিন্তু আমরা তো রিয়েল মনে করি তা মুসলমানরা যে রিয়েল মনে করে এটা রিয়েলিটি মনে করার ভিত্তিটা কি আমরা কীভাবে সেটাই মনে হয় সেটাই তোমার কোয়েশ্চেন তো এই পর্বে আমরা এই কোয়েশ্চেনটা আলোচনা করার জন্য কিছু প্রাথমিক আলোচনা করলাম যে যে এই আমরা যখন কোনো কিছুকে দেখি সেটা আমরা ফিজিক্যালি দেখি আমাদের একটা অদ্ভুত ক্যাপাসিটি আছে যে ফিজিক্যালি দেখে সেটা নন ফিজিক্যাল কোনো কিছুকে অ্যাসিউম করা এখন আমরা যেটাকে অ্যাসিউম করি সেটা রিয়েলি আউট দেওয়ার আছে নাকি শুধুমাত্র এটা আমাদের একটা ক্রিয়েশন যেভাবে করে সোনার পাহাড় আমাদের একটা ক্রিয়েশন অফ ইমাজিনেশন এটা রিয়েলি এক্সিস্ট করে না এটা হচ্ছে প্রশ্ন এই পর্ব প্রশ্নের আনসার হইল না হ্যাঁ